Buena participación. Afortunadamente se ve y el reporte que tenemos desde muy temprano una gran, una gran participación ciudadana y eso nos motiva en verdad a, a seguir adelante. ¿Tiene información de cuántas casillas sea? Esa alta participación. Yo creo que la inquietud de todos los torreonenses, coahuilenses y mexicanos, yo no insisto, hoy iniciaba esta entrevista diciendo que indiscutiblemente hoy es el día más esperado de todo el año. Y creo que eso tiene que ver con algo que México quiere. Alcalde, y y alcalde si la elección no lo favorece, si el resultado no lo favorece, ¿lo va a respetar? Claro, yo siempre he respetado todo, porque me ha tocado de todo, por supuesto. Eso, eso lo haremos siempre, indiscutiblemente. Y, y, y bueno, claro que, que así, lo, así lo hemos hecho. A mí me ha tocado pasar de todo. Y por supuesto que estamos haciendo aquí únicamente ejerciendo un derecho que nos corresponde como ciudadanos y, y lo haremos de hacer como siempre, con toda responsabilidad. Celina, mi esposa y mis hijos también. Sí. Alcalde, ¿tiene información de...? Sí, claro. Mira, libramos todo el proceso electoral de campañas hasta el miércoles pasado que se concluyó y en el periodo de silencio igual, así mismo también. Sí, así mismo también al día de hoy. Creo que habremos de, de, de mantener todo el día de hoy, que es el día más esperado del año, con seguridad, con orden, para que todos los torrionenses puedan expresar su voluntad, ejercer su voto, ejercer este derecho. Y bueno, al final del día yo ya lo cometeo y lo sostengo. En los resultados que se den, ya lo que teníamos que hacer nosotros ya lo hicimos. Hoy estamos en manos de la ciudadanía y esperemos los resultados. ¿Qué porcentaje de las casillas instaladas tiene información, alcalde? Pues en eh, mi oficina o en mi casa, sí. o en mi partido, o Sí, con mi hambre traigo. Roman, el pronóstico para hoy, para su partido y la cuarentena. No tengo duda que vamos a ganar, pero al final del día, con a quien nos ha tocado pasar por todos los momentos que nos hemos tenido ya 28 años, 38 años de turista. 28 años de servidor público y de política nos ha tocado de todo. Hay que estar preparados siempre para todos. Es un tema de madurez, de madurez política, porque así es la política, así son las elecciones. Pero al final yo estoy confiado y confío en que la ciudadanía nos habrá de dar su confianza. ¿Sin incidente alguno después del arranque de la jornada electoral? Así es. Todo el, afortunadamente todo el proceso electoral ha sido sin incidentes hasta esta hora y afortunadamente la jornada también hasta esta hora sin incidentes ya al parecer todas las casillas están abiertas prácticamente y es importante generar esa tranquilidad para que la ciudadanía se exprese. En verdad una gran sorpresa ver y saber, como lo hemos hecho desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, este, estamos muy atentos, pero desde la apertura, la gente formada y eso, este, eso son los motivos. ¿El clima nos ha detenido aún? No, claro, pues, vivimos en Torreón, aquí es un poquito más caliente, pero saben, yo lo he dicho, aquí el, 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 el sol y el calor pega fuerte, pero nosotros pegamos más duro. ¿Se ha respetado la ley seca, alcalde, en relación a la ley seca? Sí, claro, la ley seca es fundamental, ayer, todos los días, a partir de que se, se dispuso, se, se implementó, y bueno, se, no es importante, no ha habido ningún incidente, afortunadamente, en Torreón, es cierto, será así, siendo, se, se, seguirá siendo, siendo un municipio seguro para ejercer este, este derecho. Las detenciones, señor, que acusa a Morena, que por ahí hacen a su militancia, ¿qué puede decir? No, mira, hay quienes, mira, yo respeto mucho la, la, la estrategia, es una estrategia que va desde el inicio, yo la respeto mucho, esa, esa respuesta yo creo que habrá de ser de ellos, yo privilegié siempre la propuesta, el compromiso y el trabajo, y otros privilegiaron pues, este, el llanto y la amargura, este, entre otras cosas, entonces yo soy muy respetuoso de eso, pero bueno. Pues, Entonces no está interviniendo la policía. La policía está interviniendo como en cada proceso electoral que nos ha tocado, con respeto y con orden para llevar, para que justamente esto se dé, para que, para que la libertad, para que toda la gente pueda expresar su voluntad en las urnas y esto nos motiva, nos llena de satisfacción el saber que desde las 8 de la mañana están todas las casillas llenas, nos motiva en verdad, nos sigue este, diciendo la ciudadanía la, la gran voluntad y la responsabilidad que tiene con este país, con Paúl y con México. Gracias compañeros. Bueno, que yo tenga, que yo tenga este conocimiento hasta ahorita. Gracias.